Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayız. İşinize yarabileceğini düşündüğümüz bir tesbih dizimi konuşacağız arkadaşlar. Bugün esasen tesbih dizimlerimizde tesbih dizerken çokça rastladığımız konulardan biri arkadaşlar. Kalın ip dizmekten dolayı ortaya çıkan tanelerde burgu. Ben şimdi onu göstereceğim. Onu nasıl olduğunu da göstereceğim. Nasıl halledeceğinizi de göstereceğim. Arkadaşlar normalde tesbihimizi dizdiğimizde bakın eğer taneli tesbih taneleriniz böyle burgulu duruyorsa tesbih bittikten sonra bakın şöyle burgulu duruyorsa bunun ilk sebebi arkadaşlar dizdiğiniz ipin kalın olmasıdır. İmameden geçerken sıkıştırıp burguyu arttıracaktır. Buradaki burguyu arttıracaktır. Şimdi bunu size göstermeye çalışacağım. Bu burgu da tanelere dağılacağı için arkadaşlar e, tesbihiniz böyle burgulu duracaktır. Hem bunu tesbih üzerindeyken nasıl en aza indirebilirsiniz onu konuşacağız. Hem de e, bunun olmaması için e, ne yapmanız gerekir onu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir tesbihimi bozdum fazla vakit almasın diye e, size dizeceğim ve burgunun nasıl olduğunu neden kaynaklandığını e, canlı canlı görün arkadaşlar. Şimdi bu e, esasen 9 kat ip normalde bunun delikleri 6 kat ipe göre çok çok iyi. Fakat 9 kat dizdik biraz kalın taneler e, Dikkat ediyorsanız akmıyor arkadaşlar. Kendinden düşmüyor yani. Normalde bu taneler kendiliğinden tıkır tıkır düşmesi gerekiyor. Tesbih çekiminden zaten öyle lezzet alırsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz sıkı dizilmiş. Bazı arkadaşlar da bununla sıkça karşılaşıyorlar. Biz de burada tesbih ipleri değişimi falan yaparken sıkça karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ya da bazıları diyor ki illa kalın olsun kalın olsun kalın diz. Ondan sonra ee, yine bu burgu problemleriyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi hemen şöyle telime kaynak yapayım. İnşallah güzel bir kaynak olur. Burayı bırakmaz çünkü burası sıkı olacak. Normalde bu ip buna göre biraz kalın. Şimdi ben bunu dizeceğim. Bir de dizerken de bazı püf noktaları söyleyeyim. Bakın ben şimdi bunu e, takarken bu tarafa hiç ellemedim ipe. Şu ipi biraz sündürdü. Dikkat ediyor musunuz? Çünkü bu çelik tel öbür ipin içine giriyor böyle. İçine girip bir tarafını alırken öbür tarafını bırakıyor arkadaşlar. Yıpranmasına sebep oluyor. Böyle şeylerde takarken arkadaşlar ipinizi geri çekin mesela böyle. Bunu takın. Ondan sonra şu ipi çekerek. Bakın şu ipi çekerek. Yürüyün yani beraber gitsin arkadaşlar. Bakın beraber gitsin. Böylece. İpinizi hiçbir şekilde yıpratmamış olacak. Bu da çok önemli bir detay. Siz değerli kardeşlerimle paylaşayım dedim. Şimdi bakalım inşallah kopmaz içeride. Çok sıkı. Böyle durumlarda da bu da yine püf noktalardan biridir arkadaşlar. Böyle durumlarda önce tespihimizi düzelteceğiz. Şöyle koyacağız. Burada burgu olmasın. Sonra şu çelik telimizle bu ipimizi beraber çekeceğiz. Bu sıkı yerden rahatlıkla geçebilsin diye. Ama yani şu anda ben kesin rahat geçireceğim demiyorum arkadaşlar. Kopabilir de yani. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Geçecek mi? Yavaş yavaş çekiyoruz. Beraber çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Kopmadı da. Evet çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Sıkıydı çıktı. Şimdi e, siz bu ipi dizerken bu tarafı bir anda çekerseniz arkadaşlar e, muhtemelen aşağıda ip toplanacaktır. E, bunu genelde beraber çekmeyi deneyin. Ama biz yine tek çekelim böyle. Burgu olacak mı görelim. Olacaksa nasıl düzelteceğiz onu da görelim arkadaşlar. Şimdi tespihimizi dizdik. Bakın dizdik. Ama tespihimiz çok güzel oldu. <gülüyor> Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Biz biraz evet düzgün çekmişiz. Eğilmedi, büzülmedi. Dur bakalım şimdi arkadaşlar onu yapmaya çalışacağız. Hatayı yapmaya çalışacağız. Hatayı yapacağız ki tespihimiz şey olsun. Burgu olsun. Hafif bir burgu olur gibi oldu. 
Tam olmadı yine. <gülüyor> ya, i̇şi kötü yapalım derken düzgün yapıyoruz. Nasıl olacak? Evet şimdi şöyle bakalım. Bakın biraz döndü. Gördünüz mü? Biraz döndü. Bakın bu tarafa döndü. Bir daha yapalım. E, hatalı dizimlerde genelde oluyor arkadaşlar bu. Bakalım. Evet. Biraz döndü arkadaşlar. Bakın yamuk duruyor. Normalde bakın delikler burada. Taneler de böyle durması lazım. Ha, şimdi oldu. Ama bazen arkadaşlar öyle bir diziyoruz ki bazen şöyle oluyor. O kadar sıkı ki ip bir toplanıyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede. Şimdi bir daha çekeceğim. Bakalım burguyu siz gördünüz. Bakalım şimdi nasıl olacak. Evet. Burgu dönmüş durumda. Tespihiniz düzgün durmuyor. Bu ee, yani düzgün olmaya yakın en büyük hata. Yani hata yani bu arkadaşlar. Bu düzgün değil. Bakın delikleri böyle tutuyorum karşıma doğru. Bu tarafa doğru. Şu alt tarafı da normalde böyle durması lazım. Bakın tam şöyle deliğin karşılaması lazım. Bakın şöyle taneler tek gözükmesi lazım. Ama bakın yamuluyor arkadaşlar. Şimdi e, ben nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Artık burada e, olur mu olmaz mı? Ben size nasıl düzelteceğimizi söyleyelim arkadaşlar. Bakalım. Böyle açıyoruz bir tarafı arkadaşlar. Bunların burgusunu alıyoruz önce. Bakın şu burguyu alıyoruz. Diyelim ki mesela bu tarafta çok burgu var. Burguyu alıyoruz dibe kadar. İpimizi buluyoruz. Hangi ip olduğunu. Evet. Hatayı yapamadığımız bir hatayı anlatıyoruz arkadaşlar. Evet. İpimizi bulduk. Burguyu da buradan arkadaşlar şöyle en sona kadar alıyoruz. Böyle sıkıştırarak getiriyoruz. Ve burayı bir noktada tutup gergin bir şekilde tutarak bırakmayarak şöyle yavaş yavaş tutarak imamenin içinden gergin bir şekilde o burgunun geçmesini yani o burgunun dışarı çıkmasını sağlayacağız. Ondan sonra tespihimizi bir daha kontrol edeceğiz. Şimdi aynı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bozduk şimdi yapamayacağız. Şakaya bak. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. İkinci bir yöntem. Bu ikisini önce bakalım. İkinci yönteme bakalım. Bakın buralar birbirine dolanmış gördünüz mü? Bakın şurası. Göstereyim öyle bıraktım gibi. Bakın birbirine dolandı. Normalde dolanmaması lazım. Buna engel olmak için de arkadaşlar. Bakın evet böyle dolandı birbirine. Buna engel olmak için de ince ip dizmeniz çok daha iyi olur. O yüzden kalın ip dizdiğinizde tespihiniz daha güzel ya da daha dayanıklı olacak anlamına gelmez arkadaşlar. Asıl e, kaliteli ve düzgün ip, geç kopan ip, tespih çekiminde size lezzet, lezzet katacak ip arkadaşlar tespih deliğinden rahat geçen iptir. Yani çok ince, çok kalın değil, rahat geçecek iptir arkadaşlar. Hem tespih çekiminiz lezzetli olur, hem güzel e, şıkır şıkır ses alırsınız. Şimdi bu burgu döndü. Bakın burgu bayağı oldu. Burayı görüyorsunuz. O burguyu şimdi ikinci yöntemle almayı göstereceğim arkadaşlar. Bu da e, iyi ki olmuş diyebiliriz. Şimdi o burguyu alacağız arkadaşlar. Bunu tek taraftan da yapabiliriz. iki taraftan da yapabiliriz. Mesela e, önce birini göstereyim arkadaşlar. Şöyle çevirip şu burguları böyle itebiliriz. Bakın bir tanesi bayağı burgu oldu. İtebiliriz. Yavaş yavaş öbür taraftan çıkartabiliriz. Ya da bakın. Bu burgu bakalım hangisi dönüyor? Tek taneyi. Evet. Sola terse çevirdik. Bakın terse doğru çevirdik. Düzeliyor. Evet. Bu tarafa çevirdik. Bunun burgusunu. Evet. Bakın. Burguyu çevirdiğimiz gibi bırakacağız. Arkadaşlar böyle sert. Bakın. Sonra ipi çekeceğiz. Biraz zor olacak ama bakacağız ne kadar düzeldi. Arkadaşlar 
Baya baya düzeldi. Çok azıcık kaldı. Dur bakayım tam deliği karşı karşıya tutayım. Bakalım bize ne diyecek. Düzelmiş arkadaşlar. Evet. Düzelmiş. Biraz daha uzun bırakalım. Hatayı daha fazla görelim. Düzelmiş arkadaşlar. Az önce yaptığım gibi burguyu e, herhalde e, şöyle yapabiliriz. Sizin açınızdan daha kolay olacak olan arkadaşlar. Bakın bir daha izah etmeye çalışayım. Olur mu olmaz mı artık ona bakmayacağım arkadaşlar. Mesela burguyu mesela burası dolandı diyelim. Burguyu bir taraftan ipi çevirerek mesela hangi tarafaysa genelde böyleyse bu tarafa mesela çevirdik. Sıkılaşmaya doğru çeviriyoruz genelde mesela. İpi tespihimiz düzeldiyse bu sıkılaşmayı bırakmadan bu tespihi çekmemiz gerekir ki Evet becerebilecek miyiz? Aha becerdik. Tespihimiz düzelsin arkadaşlar. Bakalım. Evet. Düzgün arkadaşlar. Tespihimiz gene düzgün. İnşallah faydalı olmuştur diyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Tespihimiz böylece düzeldi. E, burgusundan kurtulmuş oldu. En azından görüntü bozukluğu gitmiş oldu. Bakın tam delikleri karşılıklı tutuyorum. Sallanıyor sallanıyor. Düzgün duruyor arkadaşlar. Evet. Çizgi gibi duruyor. Evet arkadaşlar bu da e, belki işte birkaç denemeden sonra istifade etmiş olabileceksiniz ama çünkü bir taraftan çekip bir taraftan tutmak zor oluyor. Belki e, bir arkadaşınız, bir eşiniz ya da e, evladınız biri yanınızda varsa size yardım edip bir tarafından tutarsa bu işi çok daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.